。来，今天用滴胶给你们做个连环套啊！这个模具一共有四块滴胶组成，我收到时候我真的都懵了，这什么东西没整明白。这种开口巨小的模具很容易炸胶，倒完胶之后最好是放冰箱冷藏一下，不然它肯定炸成麻子了。老规矩，等待凝固的时间，给你们表演一下跳跳球吧。我家现在已经被这粉色盒子给占领了，全都是周五直播间台香要用到的东西。OK， 脱模时间到，先看一下盖子的部分。这圆咕隆咚的东西好难脱模。再来看一下第二个是什么东西。哎，这真的好像手镯啊，试一试能不能戴。完犊子，戴不进去。第二个也是镂空的，就能戴三个手指头。第三个终于有底儿了，这个肯定是最下面的。然后把它们几个拼凑在一起，看看是什么东西。哦、oh, ，原来是一个收纳罐呀！打开盖子就是一个笔筒，哎，还挺好玩哈。决定了，我要把它做在摆台上。今天我要做一个雪景手机壳。我们襄阳属于鄂西北地区，嗯，每年的话基本上会下一两场雪，虽然不大，但是我不太喜欢下雪，因为这边的雪是落到身上会化掉的那种，然后落到地上会变成稀泥巴，出行的话就会特别不方便。北方的雪我还是比较喜欢的，它有点像洗衣粉的那种感觉，踩在上面咯吱咯吱的，也不会化掉。南方的朋友应该没听说过大烟炮吧？就是雪在风中被卷成一个圈一个圈然后在马路上翻滚。这种场景我只在东北见过哦。来，你们看看我在手机壳上写的啥？第一个字儿“沙”，第二个字儿有点没写好，但是能看出来是个“随”，第三个字儿是个“雪”。那些个转载我视频没经过我允许的人，我也就忍了。还把我水印给挡住，要不要脸啊？非得逼我整那个三百六十度在屏幕上旋转跳跃的水印是不是？这个手机壳客户专门要求的面条为边儿，奶油胶的手机壳你们收到了之后放两天啊，在通风的地方放两天，然后再带上手机壳，因为它在快递的过程中有可能有反潮的现象。OK， 打包。巨型流沙龙猫。精灵球，草莓西瓜，扑克牌。蓝色贝壳。今天来做一个文具活，客户看上的还是小提琴跟小熊的这个款式。我上学的时候最喜欢买的就是文具盒、笔袋儿，还有中性笔之类的东西，反正每天就搁那摆了嘛。有一个粉丝跟我说，说他们的班主任规定，每个人不能带超过三支笔，文具盒也不允许是那种花里胡哨的。好家伙，还好我生对了年代，不然的话，上学对我来说真是一点快乐都没有了。你说我这个毛病还能不能改掉了？总之，我是一看到跟蝴蝶有关的东西，我就要买。没错，这就是我买的新的蝴蝶收纳罐。这一次我觉得我是有赚到的，因为它这个收纳罐，如果你把盖子拿下来，就可以当笔筒。我记得小时候就特别喜欢抓昆虫回家，尤其是西瓜虫，你就把它在手上搓一搓，它就变成一个圆，然后放到兜兜里面。回家之后，我妈给我洗裤子就吓一跳。但是蝴蝶呢，就是又想抓又不敢抓，因为它近看还蛮恶心的。每次抓它的时候都是那种眼一闭心一横，然后猛地抓上去，然后手上就会有那种白粉粉，有没有？脱模，脱模，撒狗粮的情侣。哇哦，这是哪个帅哥？王一博，白
白菊晕染，重做的金元宝。草莓，脱模大法来了，王一博。绿色仙气飘飘，小狗狗；粉色仙气飘飘，柯基；皮卡丘，我的妈耶！这是啥游戏里边的？色仙气飘飘，易烊千玺，草莓流沙。哦，它这里边加的还有五花肉呢，看到没？在这儿，牛排五花肉。Hello Kitty 饼干。光手机壳，雪景手机壳，白粉花。小女孩，水冰月，玫瑰花。Hello， 我收到了新款穿戴假头围，这个款式有一点偏复古的感觉。我今天来说一下穿戴假的优缺点啊，优点就是宽度、长度、颜色、款式，你都可以自己去定制，什么时候戴、什么时候卸也可以自己决定。还有就是不需要照灯，不会把手给照黑。缺点嘛，就是太划算了，没有仪式感，不需要在美甲师面前坐几个小时。歇的时候不需要出门，然后就少了一个上街花钱的理由。这是一个新款棋牌格加那个小熊呢，现货。哇，我觉得这个好高级的颜色呀！圣诞款提前做了一个。喂，哇，好亮啊！这个是别人定制的钱币加扑克牌。哎呀。前边是这样色的，好好看哟，好大一只。这样，掰的时候最好戴手套，不然容易划伤手。龙猫绿叶的松子流沙，喂，前面是蓝色纤细飘飘，它这个要求是流沙油放多一点，所以它流动性会变得很慢。又是龙猫，这个是大龙猫套小龙猫，超级亮。前面是偷蓝的，看里面有龙猫，还有黄绿柠檬。猫爪收纳罐出了这种钻石款的，那必须得买呀，肯定倍倍闪。而且它的唾沫声音特别炸耳啊，我把嘴捂住，你们听一听
。我的个乖乖，这也太闪了吧！三百六十度无死角的那种。那肉垫上我以为是个瑕疵，结果是一个爱心的形状啊，是我孤陋寡闻了。我现在每天就跟选妃一样，从六百多个库存里面找出我觉得最好看的那个百态，然后发出来给你们。这个娃叫什么名字？我就给它起名叫“忧郁的美人鱼”吧。你看它抱着腿，然后头低着，闭着眼睛，就好像心事重重的。对了，还有一个好消息要告诉大家，就是这个月老沙建立的手工博主训练营已经到第六期了。那马上呢，我还会给到学员们一个彩蛋，就是我会在直播间开寄售的模式，去收学员做的一些作品。缓解大家创业的压力，这样的话粉丝也有更多的选择，所以说这是一件三方共赢的事情。来，今天直接把氛围感拉到天灵盖啊！细心的老铁应该发现了，老沙又买了新模具。没办法，不整点新鲜玩意儿，你们这帮小妖精都得给我戴绿帽子啊！<笑>其实呢，就是我自己不买，浑身就刺挠。老是有学员问我这个盖子边缘怎么总是有气泡，我教你啊，拿这个硅胶笔使劲给它刮。你们有没有听说过灯下黑？就是越在灯底下，你越是看不清楚。有时候你把手遮挡一下，反而在阴影部分更容易看到气泡。来吧，一起脱模。好多姐妹都说：“哎呀，我也想脱模。”那你们记住了：第一，要戴手套；第二，多吃点饭；第三，几天都别洗澡，不然的话出一身汗你白洗了。脱到这儿，我的心是哇凉哇凉的。这完全不是我想要的那种下雪绿绿的、透透的感觉。因为这模具它是头朝下的嘛，胶水它也会流动，所以必须得给它整点技巧才能控制住地胶。于是呢，我又重做了一个，你们对比看一下哪一个更好看。这个白色果酱差点没给我愁死。来，今天给你们整 SP 的麋鹿北极熊。哎，这个娃真的很仙，所以说咱必须给他整的那种不灵不灵、仙气飘飘的感觉。最近经常有人对我灵魂拷问：“老沙，你到底什么时候出现货？”叭叭叭叭，一个多月了还没整出来。宝贝儿，我已经开始做了，但是呢，我就现在家里有一百多个娃，然后没有任何要求的情况下。我就不知道该怎么整好了，你们懂那种感觉吗？就是太过于自由了。这个白色果酱差点没给我愁死，我想弄出那种下雪然后流下来的感觉。你要是给它弄太稀了吧，它站不住；你要是弄太干了吧，它没有这种流下来的感觉。哎，我愣是搁这整了两个多小时。经常还有学员问我，到底是低胶难还是奶油胶难？我个人觉得，如果你没有熟练掌握这两样东西，那想做的好看都是有难点的。比如你现在让我做低胶的这一款，我闭着眼睛就能给你做好，但是奶油胶我确实花了两三个小时，没办法，因为不够熟练呀。当我拿出这个杯的时候，你们就应该知道我要干一件大事儿了。没错，就是这个巨无霸模具，在家里放了应该有三个月吧。商家寄给我之后，我一直没做，就是不知道为什么有点惧怕，因为太大了。其实我一直在思考，这么大的东西，我是用低胶做还是用石膏做？但是因为石膏我买了，一直都没动过手，算了，还是整低胶吧。颜色用的是有一点灼灼的绿色跟白色晕染的，我觉得这两个颜色在一起就挺高级。虽然看不见，但还是得忙掏一下这个气泡，顺便给它烧一烧，完事就可以静待第二天脱模了。叮，第二天到了，我搁这愣是掰了五分钟，就一点没掰下来，还是喊我们家客服两个人在那扯呀、拽呀，终于整下来了。这又刷新了我目前为止做到的最大的收纳了。呃，虽然它也不算是一个收纳，它是一个啥呢？咱们把它的盖子也抠下来看一下，你们就知道了。因为盖子很厚重，所以抽纸的时候不会像我之前做的那一款，就是盖子会滑动。这一款没有那个问题。This is a 现成的，可以秒的。但是有一点我一定要跟你们说清楚，因为它有花纹的地方太多了，难免会有很多地方有气泡。如果你不能接受的话，就不建议下手了。丁某新款，开箱喽。先看一下它这里面的款，我觉得每一个都很可爱。隐藏是这个，有点像恐龙形状的。哇，这个是骑着小恐龙，还有一个小书包背着。第二个，大概是这个样子，但是我这个线没给它放对位置，小恐龙趴在上面。这个它好像正在拍这个小恐龙，挺可爱的。恐龙饲养员的感觉，都趴在它的头上。和小恐龙一起跳伞，哇，这个巨大！这个我开了半天打不开，就这样看一下吧
，恐龙宝宝，哇，好可爱呀、啊！你看，它蜷缩着，还有背后这个小尾巴的感觉。这个叫抱抱恐龙，都闭着小眼睛，看一下。哎，这个车是真的耶！滴滴叭叭，滴滴叭叭，快让开，快让开！这个叫恐龙培训员。它叫龙蛋研究员，我的妈，这个小恐龙也太可爱了吧！这个小宝宝叫幼龙诞生记，从蛋里面刨出来的，太可爱了！哇塞，这是隐藏哎！哇，我买了两年盲盒，终于抽到了一次隐藏，摸着好像比磨砂多了那么一点点细腻的感觉，值了，值了，值了！买这套龙猫娃娃的时候，我真的挺心疼的，因为它确实比盲盒贵多了。虽然它的个数也比盲盒要多，大概花了九十多块钱吧。我最近不是在做那个直播间的现货嘛，这也是其中之一。我猜想肯定会有人跟我一样，就是特别喜欢跟龙猫有关的一切东西。它这个底儿呢，就是蓝天白云绿草地，我还给它撒了一些仿真的草坪。功能就是手机支架、小夜灯，还有一个笔筒，可以放在桌子上面，就特别治愈。小夜灯好多人不会开啊，你们把上面那个透明揪揪拔掉就可以了。龙猫的公交车，它的盖子是可以打开的，我就在里面放了一个灯，然后盖上之后，真的超级有氛围感。你们觉得这个摆台做的怎么样？给我打个分儿吧。今天这应该叫文艺复兴的专场。完犊子，它这脖子太细了。哦，你看他这脑子，这人叫啥来着？米开朗奇罗，模具是这个形状，然后这样倒着放的。哎呦，哎呦，哎呦，掉了掉了。再来第二位，出来吧，宝贝儿。嘿，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，这个又是谁呀、啊？这怎么还有个黑点点？这是耶稣吗？我也不认识。还有一个，完了，我手套破了。出来了，出来了。不认识是谁。这两天关于手作自拍这个奶茶事件闹得挺大的，是非我就不去讨论了，因为毕竟我不是当事人嘛，我也不了解。但是就自拍这一点呢，我想跟大家聊一聊。所谓的自拍，就是一些会做手工的朋友，他不想自己做视频，或者说精力有限，那他只负责做成品，然后他会去找一个直播间，把自己的作品寄出去。这个直播间呢，帮他把东西卖出去之后，会抽一部分提成。那有的学员就会问我怎么看待这个事儿，我觉得很好理解，就是如果你自己能做得起来流量的话，那当然是最好的，因为毕竟一切都掌握在自己的手里面嘛。你要是去别人直播间排队寄拍的话，那肯定是会出现你如果做的不好看，那别人就会很便宜的把你的东西卖出去，再扣掉你寄出的运费，再扣掉费率，可能到你手上的钱就不是很多了。但是作为一些新手来说的话呢，确实能回一波血。因为很多人他刚入坑手工做的一些东西确实也不太成熟，那堆在家里也是堆在家里，对吧？能便宜点卖出去也是一件好事儿。所以我觉得寄拍直播间对于整个行业来说是一个良性循环，至少它消耗掉了一部分手作人的作品吧。但是大家在选择直播间的时候也要更加谨慎。像我的学员之前他没告诉我，他说他在别人直播间为了寄拍，被迫在他们店里面买了几千块钱的东西。换句话说就是寄人篱下嘛。吃人的嘴短，拿人的手软。那你得求着别人，那别人定什么规矩，你就得遵守什么规矩，对吧？所以我觉得打铁还需自身硬，视频还是得自己做啊，也不要去想什么代运营。人家要是真能做得起来，还用你什么事儿吗？你说是不是？我只能天天上班，养人鼻息，做不喜欢的工作，而且也没有自由。我之所以关注你这么久，就是因为你现在做的就是我理想的生活。这是一个粉丝在我粉丝群里面发的内容，我当时看到的时候有点懵。从他的语气里面，我能感受得出那种对生活的无奈。也经常有人会问我说：“我现在在开始学手工，或者开始做短视频，还来得及吗？”可能是看到网上有人说“寒门再难出贵子”这种言论，我是非常不认同的。你本来就是寒门，你还不努力，你还不往上拼，哦，你觉得反正你比不过别人，你就可以摆烂了，对吗？我个人是非常不认同这样的生活态度的。这完全就是资本主义给你设置的内卷假象。完事儿你还真信了，回家就是刷手机打游戏啊，能提升自己的事儿一件没干，然后再感叹一句：“哎，普通人就是没有出路啊！”你要这样子，要是有出路，那才是有鬼呀、啊！今天给你们看点新鲜玩意儿，这个盲盒我估计百分之八十的人都没见过，我还是第一次见这个牌子。哇
手娃有点大耶，他的动作为什么是肚子朝前呢？挺个性的，叫娱乐至死。第二个，哎，我发现他这个系列所有的娃都是肚子朝前挺着的，这叫基因编辑。你看他手上有这种像基因一样那种组织，这感觉很酷。这个叫克隆危机，哦，这底下都是克隆，这是羊吗？哎。很有机械未来感，看它叫什么？星际战争，还真的是这个感觉。哇，这是一个小丑的脸，还有一个帽子，小丑。哎，这个帽子戴上好看。它叫集体失控。哇，这好酷啊！哦，数据监控，就是它所有都是偏未来感的。然后还有一个事，他们说一定要讲的，因为我现在抽的这个第二代嘛。还有第三代是十月二十八号就已经出来的，到时候是预售。然后如果你们感兴趣的话，可以搜索他们的那个公主号翻佛饭，或者是在某宝搜 SOS Kid 都能搜到他们。好吧，我的任务完成了，拜拜。当当，这是密林古堡的一个摆台，这两个娃，一个叫黑管家，一个叫护士。我们来拖一下这个膜。哇塞，看看这个底，是这这底上面是有细闪的，这个地方是放手机的，你们看一下哈，这样放手机，然后再给你们介绍一下，这个是个笔筒，客户要当笔筒用的，这个台灯是可以打开的，但是上面它有一个插口，要拔了之后才能开，等会儿啊，我来研究一下。今天老沙要来捣鼓一个大摆台，底色呢是根据泡泡玛特身上的颜色去做的，然后又拖了一些小配件，鱼尾巴呀，还有金素啊、小海星啊、小贝壳之类的东西。你们现在看到的这个都是手工模具。有人问我买杯子的模具是用来喝水的吗？当然不是啊，我主要是用它来做摆台上面的笔筒。OK， 各就各位上交。一天之后，丁，成品可以脱模啦。除了娃娃和路灯都是我做的哦。这个娃娃是泡泡玛特里面的摩羯座，每次脱成品的时候真的超级有成就感。前面这个竖着的小海星是有一个手机支架的功能哦。娃娃身后的路灯是有两个光的，按一下黄灯，按两下白灯，按三下关灯，还可以把它取下来。OK， 发货。这位粉丝对小提琴是情有独钟啊，他让我根据小提琴给他做一个摆台，没有主角怎么行呢？安排一只小熊，再来一个高贵的 LV 笔筒兼收纳罐。小熊的身后放了一个咖啡店的小招牌，提琴当然要靠在他的身上啦。调整一下手机支架的角度，把行李箱给固定好。叮，第二天脱模了。有没有发现这只小熊的双手是合在一起的？他的名字叫做许愿熊，有什么愿望就偷偷告诉他吧，他会帮你默默祈祷的哦。
今天来做一个百台，红色、绿色、白色、黑色。哎呀妈呀，倒多了！赶紧补上红色，再白色，再绿色，给它画个大花脸儿。这种晕染就是看它自然流动的，最后成啥样咱也真不知道，就跟开盲盒差不多。怎么有点像京剧脸谱啊？小鹿和铃铛我都刷了金粉，然后再倒上黑色，背后有粉会聚集哈、啊，不用管它，反正它在背后。看到这儿应该能猜到吧？我做的是一个圣诞摆台，所以怎么能少了雪花呢？这个是鸡膜雪花，第二天脱膜啦。其实就我们现在这个天气，第二天是脱不了膜的，一般是第三天。一到冬天我就很尴尬，又要开暖气怕冷，但是还要开窗户透气儿，冷热一交替，完蛋，感冒了。这么看来，雪花还是做透色要好看一点。最后这个圣诞树简直太有氛围了，我超级喜欢。但里面还给它放了一点点细闪。一切都齐活了，开始组装摆台，看一下手机支架的位置，给它放了一个圣诞老人头，上低胶，叮，成品完成喽。为了营造下雪的氛围感，上面一层我也撒了一些山粉。后面这个路灯是可以卸下来的，因为它本身是不可以换电池，有两个光线，一个是黄灯，一个是白灯。如果用到没电了呢，你可以重新买这个小灯，把它给插上去就可以了。来来来，这一位就是我心目中的大雷娃。我的客户小 P 呢，把它送到我这里来改造一下，看看能不能出现奇迹。OK， 接下来就是见证奇迹的时刻。我的妈这么说话，我自己都觉得我自己好贱哦。小 P 当然是放任我自由发挥了，也没有什么限制，但是他要求要一个小提琴，毕竟人家是伯爵嘛。一位拉小提琴的伯爵肯定很有品味，对不对？所以说他就去咖啡店喝下午茶，吃点巧克力呀、啊，吃点饼干之类的，再看个复古电视。蝴蝶收纳罐真的是点单率最高的，没有之一，以至于我没办法又去买了一个同样的模具。这位客户给我的要求是让我把他俩做成情侣的感觉。说实话，真有点难。这俩看着都像两个大老爷们儿啊！我最近真的挺懒的，每次录视频的时候吧，我就不想录；然后每次一到脱模的时候吧，我就会后悔，因为成品真的老好看了。咱就是说自信这一块，我是拿捏的死死的啊！要是觉得我做的不好看，直接自己去看眼科就行了啊！叮，脱模了。中间制作过程完全给忘记录了，这个客户多个性啊！他让我在摆台上面给他放个克罗星收纳罐。这对情侣呢，他俩相处多年，甩着膀子各自走，谁也不搭理谁。哎，要的就是这种特别拽的感觉。客户给我寄了两个加菲猫的盲盒，哎，这后面这个小背包里面要装上球球，再给它盖上盖子，然后它还有一个小耳机。组装这些盲盒的时候，我真的觉得特别治愈。然后最近不知道咋回事，大家都流行给我写一封信啊。这个宝宝还给我整了个沙髓雪清洗。好家伙，洋洋洒洒几百字儿，最后给我来一句：“还是你自己看着办吧。”我就知道你们喜欢给我整这一出。叮，又是一个忘记录制作过程的摆台。这个尺寸是我目前为止做到比较大的了。他要了 LV 的收纳罐，但是说不要盖子，估计是要放笔用的。这两只猫不用说了，一看就是吃货啊！面前摆满了吃的，而且还挺有钱，开了个小车。今天来做一个天蝎座的白台，客户的要求是不要太可爱，那还说啥呢？必须把我的这个大金醋给掏出来呀！金醋就是一个万能的百搭配件。给它全抠出来以后，用胶枪粘在那个底座上。这个时候，咱们的黑皮小天蝎娃已经闪亮登场了。背后这个弯钩路灯，我等了几个月呀才有货。前面这个手机支撑的地方呢，我选用了一个小星星，跟它后边的小尾巴上的月亮有一个呼应。顶脱模了。
。哇塞哇塞，激动的心，颤抖的手。每次在脱模的这一刻，我感觉就像生孩子一样，终于熬出头了。发货的时候，这个小夜灯我会给你们拆下来，因为怕路途中给它折断了。完事儿那个灯还是能亮的哈，我懒得开，免得费电。毕竟吧，它是没有电池可以换的。这波操作怎么样？你们自己说吧啊！我不自夸了，我再也不自夸了，我我不干那傻事儿了。